പ്രത്യേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമെല്ലാം സുഖമായും സന്തോഷമായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സഭാചരിത്ര ഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് പാഠങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കടന്നുപോയി ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സഭാചരിത്രത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പാഠം പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് ഏലിയാ സ്ത്രീയൻ പാത്രിയർക്കിസ് ബാബായുടെ മലങ്കര സന്ദർശനം എന്ന പാഠമാണ് എല്ലാ മക്കളുടെയും കയ്യിൽ പാഠപുസ്തകം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠനത്തിൻ്റെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തെ പ്രതിയെല്ലാം അതിൻ്റെ വരികളുടെ കീഴെ വരച്ചിടുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം കർത്താവെ നിൻ്റെ അടിയാര ഞങ്ങൾ ജീവനുള്ളവരായിരുന്ന് നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ ആചരിപ്പാൻ പ്രവേരിലണമേ നിൻ്റെ വേദപ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമേറിയ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അമ്മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും നിറപടിയായുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ സുറിയാൻ സഭയുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴിയായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ വിശുദ്ധ സഭയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മലങ്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഈ സഭയ്ക്ക് കൃത്യമായി തന്നു അത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ വലിയവനായ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം എല്ലാം ഭംഗിയായും നന്നായി നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ മുളന്തുരുത്തി സുന്നകദോസ് ദിവനാശ്വ സഞ്ചാമൻ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ അബുദേദാലോഹൻ രാമൻ പാത്രിയർക്കിസ് ബാബായുടെ മലങ്കര സന്ദർശനം ഈ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർമ്മയിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ പാഠം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു മലങ്കര സഭ വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ അബുദേദാലോഹൻ രാമൻ പാത്രിയർക്കിസ് ബാബായിൽ നിന്നും മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനം സ്ഥിരീകരിച്ച മലങ്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ്മാർ ദിവനാസിയോസ് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും പാരമ്പര്യത്തോടും മത്സരിച്ചത് വഴിയായി മലങ്കര സഭയിൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ രണ്ട് തട്ടിലായി ബാബാകക്ഷിയെന്നും മെത്രാങ്കക്ഷിയെന്നും പേരിൽ പരസ്പരം കലഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ വൈസ് റോയിയായിരുന്ന ഇർവിൻ പ്രഭുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്നത്തെ സിംഹാസനത്തിന് ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് ഏലിയ സ്ത്രീയൻ പാത്രിയർക്കിസ് ബാബ തിരുവനന്തപുരമുണ്ട് മലങ്കരയിലേക്ക് വരുവാനായി നിർബന്ധിതനാവുകയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ രോഗത്തെ എല്ലാം തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് മലങ്കരയിലുള്ള തൻ്റെ മക്കളുടെ താല്പര്യത്തെ പ്രതി തൻ്റെ മക്കളുടെ കലഹത്തിൽ ജീവിക്കാതെ അവർ സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ പ്രതി പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലേക്ക് വരുവാനായി തയ്യാറായി പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഭാരതത്തിൽ ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്നത് കറാച്ചിയിലാണ് കറാച്ചി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മക്കൾ വിചാരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് കറാച്ചിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലേക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വേർപെട്ട് പോയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പാകിസ്ഥാൻ കൂടി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥലം കറാച്ചി എന്ന് പറയുവാനായിട്ടുണ്ടായ കാരണം ആ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒന്ന് പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വൈസ്രോയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമായിരുന്നു വന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് നേരെ പിന്നീട് വന്നത് ഡൽഹിയിലേക്കാണ് ഡൽഹിയിൽ വന്ന് വൈസ്രോയുടെ അതിഥിയായി അവിടെ താമസിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് മലങ്കരയിലെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കാണുകയും അവരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മലങ്കരയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്തു മലങ്കരയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്നത് മദ്രാസ് വഴി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് മാസം ഇരുപതാം തീയതി ആലുവ തൃക്കുന്നത്ത സെമിനാരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഹൃദ്രോഗ ബാധിതനായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർമാരെല്ലാം അത് വിലക്കി എങ്കിൽ പോലും
സ്നേഹത്തിലായിരിക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തെ പ്രതിയാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലെത്തിയ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവനാസ്യൂസ് അഥവാ ദിവനാസ്യൂസ് ആറാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നാം കണ്ടു അദ്ദേഹം മുടക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് മലങ്കരയിലുള്ളത് അദ്ദേഹം മലങ്കരയിൽ ആ സമയത്ത് പൗരോഹിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പദവികളിൽ നിന്നും അന്യനാക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോ സേലി ആസ്ത്രദീൻ പാത്തുവർഗീസ് ബാബ അതായത് മതോപദേശ സാരം എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ കണ്ടു വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവനാസ്യോ ശ്രംബാനായിരുന്ന കാലത്ത് മതോപദേശ സാരം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ച കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി സഭയുടെ പട്ടത്വത്തിനടുത്ത് അധികാരം അന്ത്യോക്യാസം കാസനത്തിൽ വാഴുന്ന മോറാൻമോർ ഇഗ്നാത്യോസ് പാത്തുവർഗീസിനെ ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ച വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവനാസ്യോസ് തൻ്റെ മേലധികാരിയായിരുന്ന പാത്തുവർഗീസ് ബാബ ആലുവായിൽ വന്നു എന്നറിഞ്ഞ തൻ്റെ മുടക്ക തീർത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആലു പാത്രത്തിൽ സെമിനാരിയിലെത്തി പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ കാണുകയും പരിശുദ്ധ പിതാവും അദ്ദേഹവുമായി ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൻ്റെ തെറ്റുകൾ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞത് മുഖാന്തരമായി വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവനാസ്യൂസിൻ്റെ മുടക്ക് പരിശുദ്ധ പാത്രിർഗീസ് ബാബ തീർക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അപ്രകാരം സ്വീകരിച്ചു എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിടിവാശി അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല എന്ന് വേണം നാം കരുതാൻ കാരണം ഈ മുടക്ക് തീർത്തതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ അദ്ദേഹം അടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വെച്ച നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മലങ്കരയിൽ വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവനാസ്യൂസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കാതോലിക്ക സ്ഥാനം ആ സ്ഥാനം അപ്പാടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവനാസ്യൂസ് എലിയാസുദ്ദീൻ പാത്തുവർഗീസ് ബാബയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച അടുത്ത നിബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അന്ത്യോക്കിയുടെ പാത്രിർഗീസ് ആയിരുന്ന എലിയാസുദ്ദീൻ പാത്രിർഗീസ് ബാബയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല അത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട് പാത്രിർഗീസിനെടുത്ത അധികാരങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന അബ്ദുൽ മഷിഹായെയാണ് വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് പെത്രാപോലീത്തായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലങ്കരയിൽ കൊണ്ടുവന്ന കാനോനികമല്ലാത്ത ഒരു കാതോലിക്ക സ്ഥാപനം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് അത് അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ വീണ്ടും പരിശുദ്ധ പിതാവിനോട് മത്സരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവനാസ്യൂസ് എത്തിച്ചേരുകയും തൻ്റെ ഷണ്ട പ്രവർത്തികൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വളരെ വലിയൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള ഭാഗമല്ല എന്നാൽ വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവനാസ്യൂസ് എഴുതിയ മതോപദേശ സ്ഥാനം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം നാം തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടു അതിനോട് ചേർത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവനാസ്യൂസ് എഴുതിയ മതോപദേശ സ്ഥാനം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചത് സത്യവിശ്വാസത്തിന് എതിരാളികളായി കാണപ്പെടുകയോ സഭയിൽ വിരുദ്ധമുണ്ടാക്കുകയോ സഭയുടെ നിശ്ചയങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ മേലധികാരികളുടെ കൽപ്പനകളെയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയോ വരി പൈശാചികമായി നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ സഭയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഭ്രഷ്ടരാക്കുവാൻ സഭയ്ക്കും സഭയുടെ ഭരണക്കാർക്കും അധികാരമുണ്ട് സഭയിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെടുന്നവരെ സത്യമുള്ള അനുതാപത്താൽ തിരികെ കൈക്കൊള്ളുന്നതുവരെ വിശ്വാസത്തിന് അന്യന്മാരെന്ന പോലെ വിചാരിപ്പാനുള്ളതുമാകും ഇത് എഴുതി വെച്ചത് വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീ സ്മർദി വെന്നാസ്യൂസ് ആണ് അദ്ദേഹം റമ്പാനായിരുന്ന കാലത്ത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം തൻ്റെ മേലധികാരിയായിരുന്ന പത്രോ പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ആരൂടനായിരിക്കുന്ന പാത്വർക്കീസന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ മേൽ നടപടി എടുക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും മുടക്ക് തീർത്ത് പോകുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യമുണ്ടായത് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അബ്ദുൽ മഷിയായ മലങ്കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവനാശ്വസന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളിൽ
അത് കാനോനികമായ വാഴ്ച അല്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എലിയാസുദ്ദീൻ പാത്ര ഇസ്മാവായിട്ട് സമക്ഷത്തേക്ക് വരുവാനുണ്ടായതും പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുടക്ക തീർക്കുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി മലങ്കരയിൽ സഭയെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ എന്തായിരുന്നു അന്ത്യോക്കിയ പാത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമെന്നും പൗരോഹിത്തിൻ്റെ നൽവരവും കൈവപ്പും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എലിയാസ്ത്രീൻ പാത്ര ഇസ്മാവായിട്ട് അടുക്കിലേക്ക് എത്തുവാനുണ്ടായ കാരണം മക്കളെ ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചു എങ്കിൽ പോലും പരിശുദ്ധ പിതാവിന് പൂർണ്ണമായും വിധേയപ്പെട്ട് നിൽക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കീഴിൽ സത്യവിശ്വാസത്തിന് അടിയുറച്ച് നിൽക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെയെല്ലാം വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ എലിയാസ്ത്രീൻ പാത്രിസ് ബാബ ഏതൊരു ഉദ്ദേശത്തെ പ്രതിയാണോ മലങ്കരയിലേക്ക് വന്നത് തൻ്റെ രോഗവും തൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം വകവയ്ക്കാതെ മലങ്കരയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു ചേരുവാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ശാശ്വതമായൊരു സമാധാനമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിൻ്റെ വാതിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ആലുവാത്രത്തും സുസ്മിനാരിയിൽ വെച്ച് വിശാലമായി തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് വട്ടശ്ശേരിൽ ദീവർഗി സ്മാർദിവന സുസിനെ മുടക്ക് തീർത്ത് സ്വീകരിച്ചു എങ്കിലും അദ്ദേഹം അബ്ദുൽ മഷിയായാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കാതോലിക്ക സ്ഥാപനത്തിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിടിവാശി മൂലം ശാശ്വതമായ ഒരു സമാധാനം മലങ്കരയിൽ വന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത എന്നാൽ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ പാത്രിർക്കി സ്വഭാവ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി സമാധാന സംഭാഷണത്തിന് തുനിഞ്ഞുവെങ്കിലും അതിനൊന്നും അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെട്ടോ വിധേയപ്പെട്ടോ നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായി അതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം എന്നേക്കുമായി പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന വേദനാജനകമായ സംഭവമാണ് അക്കാലത്ത് മലങ്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതറിഞ്ഞ് മലങ്കരയിലെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള സ്വീകരണങ്ങളും തൻ്റെ പൗരോഹിത്തിൻ്റെ പ്രധാനാചാര്യത്തിന് ചേരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഉചിതമായ സ്ഥാന ബഹുമാന ആദരവോടുകൂടിയുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമെല്ലാം ഓരോ ദേവാലയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ തെക്കൻ ഭദ്രാസനങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും ക്ഷണിക്കുകയും അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മലങ്കരയിലെത്തി പരിശുദ്ധ പിതാവ് തൻ്റെ മലങ്കരയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തെക്കൻ ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ തെക്കൻ ഭദ്രാസനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയുണ്ടായി അവിടെ നിന്നും പരിശുദ്ധ പിതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ മഞ്ഞനിക്കര സ്തേഫാനോസ് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാൽ മഞ്ഞനിക്കര സ്തേഫാനോസ് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധ പിതാവിന് ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും തൻ്റെ ഹൃദ്രോഗം ഏറെ കലശലായി തീരുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി പരിശുദ്ധ പിതാവ് മഞ്ഞനിക്കരയിൽ വെച്ച് കാലം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം മഞ്ഞനിക്കരയിൽ കബറടക്കപ്പെടുകയും ഇന്ന് മഞ്ഞനിക്കര മൊറിഗ്നാത്യൂസ് ദേറായുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കബറിടം അനേകായിരങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥതയായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇവിടുത്തെ മക്കളെ സമാധാനത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പൗരോഹിത്യത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥിരം സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്ന വട്ടശ്ശേരിയുടെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധ പിതാവിന് മലങ്കരയിൽ ശാശ്വത സമാധാനത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇടുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മഞ്ഞിനിക്കര ദേറായിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കപടത്തിലേക്ക് വർഷാവർഷം കാൽനട തീർത്ഥയാത്രയായി അനേക വിശ്വാസികൾ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആ പോകുന്ന യാത്രയിലെല്ലാം മഞ്ഞനിക്കരയുടെ അസ്തമിക്കാത്ത സൂര്യനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അന്ത്യോഖ്യായുടെ അധിപതിയെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി എന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മലങ്കരയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ പലപ്പോഴായ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കപരടം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ മലങ്കരയുടെ മണ്ണിൽ കവറടക്കപ്പെട്ട ഏക അന്ത്യോഖ്യ പാത്രിയർക്കീസാണ് പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് ഏലിയാസ്ത്രദിയൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാബ മലങ്കരയുടെ വിവിധ
പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാദിയോ സാക്ക പ്രഥമൻ പാത്തിനർക്ക് സ്വഭാവ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പേര് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ അഞ്ചാം തുർദേനിൽ പിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുന്ന തുർദേനിൽ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അഞ്ചാം തുർദേനിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പേര് സ്മരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതിന് കൽപ്പന കൊടുത്ത പിതാവ് ആര എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാദിയോ സാക്ക പ്രഥമൻ പാത്തിർക്ക് സ്വഭാവ തിരുമനസ് കൊണ്ടാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ആ കാര്യം അഞ്ചാം തുദ്ധൻ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മധ്യ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലൂടെ കടന്നു പോകണം പരിശുദ്ധ പിതാവ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ നമ്മളുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ് മലങ്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് തൻ്റെ അച്ചഗണങ്ങൾ തൻ്റെ ആടുകളായ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതയെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് മലങ്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലേക്ക് പോരുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ തയ്യാറായ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം മക്കളോട് പറഞ്ഞല്ലോ തൻ്റെ ഡോക്ടർ തന്നെ സ്ഥിരമായി ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ ഇത്രയും ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ശാരി ശരീരത്തിന് ശാരീരികമായ ഒരു സാഹചര്യമില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കിയെങ്കിലും അതെല്ലാം തൃണമൂൽ ഗണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മലങ്കരയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം മക്കളോട് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പോരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ മാതാവിനെ പോലെ താൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ സഹോദരി തൻ്റെ മാതാവിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന സഹോദരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഏലിയാ സ്ഥിതി പാത്തിമസ്മാരുടെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ പിതാവിന് തൻ്റെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ആ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മൂന്ന് സഹോദരിമാരിൽ മൂത്ത സഹോദരിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അമ്മയുടെ അയച്ച് അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ചേർന്ന വിധത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലേക്ക് പോരുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഈ സഹോദരിക്കുമായി വളരെ വലിയ വിഷമമായി അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലേക്ക് പോരുവാനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ സഹോദരിയോട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അതൊന്ന് ഓർക്കണം അത് ഓർത്താൽ മാത്രം പോരാ ആ അങ്ങനെ പറയുവാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മലങ്കരയിലെ തൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ പിതാവിന് എത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കരുതലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരുവാൻ നേരം താൻ മാതാവിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ സഹോദരിയോട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതിപ്രകാരമാണ് എൻ്റെ സഹോദരി എല്ലാം ദൈവ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ നാം ഈ യാത്രയിൽ മരിച്ചു പോകും എന്ന് തന്നെ ഉറച്ചുകൊള്ളുക നാം തമ്മിൽ ഇനി കാണാൻ ഇടവര വരികയില്ലായിരിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടവരുത്തട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ നമ്മളെ മക്കളെ പ്രതി നമ്മുടെ ജീവൻ വലിയഴിപ്പാൻ നാം പോകുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ മക്കളെ പ്രതി ജീവൻ ബലികഴിക്കുവാൻ ഞാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതം മലങ്കരയിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാത്തമായ ഒരു തെളിവായി തന്നെ നാം അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്തുള്ള ഭാഗമല്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒന്ന് പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം ആ കബറിന് മുൻപിൽ നാളെ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കണം ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മലങ്കരയിലെ മക്കൾ അതായത് നമ്മെ പ്രതി നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിലേക്ക് വരുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം പരിശുദ്ധ ഏലിയാസ്ത്രീയൻ പാത്തിനർക്കി സ്വഭാവ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് മലങ്കലയിലായിരുന്ന കാലത്ത് പരിശുദ്ധ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പിതാവായിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ ആരംഭം കുറിച്ച പരിശുദ്ധ പൗലോസ് മറത്താനാസിയോസ് വലിയ തിരുമേനി കാരണം കൊച്ചുപറമ്പിൽ പൗലോസ് മാർ പൗലോസ് മലങ്കരമത്രാപോലീത്ത ആയിരിക്കെ കാലം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് മലങ്കരമത്രാപോലീത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പിതാവായിരുന്നല്ലോ പൗലോസ് മറത്താനാസിയോസ് തിരുമേനി സൺഡേ സ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പിതാവാണ് ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് വലിയ തിരുമേനി പരിശുദ്ധ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് ഗിനാത്യോ സേലിയാസ്ത്രീൻ പാത്രിക്കു സ്വഭാവായോട് ചേർന്ന് തൻ്റെ മലങ്കരയിലെ പ്രവർത്തനത്തിലെല്ലാം പങ്കാളിയായിരുന്നു എന്ന്
മലങ്കര സഭയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല എന്നതിൽ കൂടുതലായി സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രാഗൽഭ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യവും മലങ്കര സഭയിൽ ശാശ്വതമായ ഭിന്നതയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് എന്നത് ഈ സമയത്ത് പറയാതിരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹമെന്നത് മതോപദേശ സാരമെന്ന പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ സ്നൈഹിക സിംഹാസനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് പൗരോഹിത്തിന് നൽവരവും യഥാർത്ഥ കൈവപ്പും പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്കിയ പാത്രിനർക്കിസിൽ നിന്ന് ആകുന്നു എന്ന് അറിയാമായിരുന്ന പട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർദിവനാസിയോസ് ആ സിംഹാസനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ഇരിക്കാത്തത് മൂലമായിരുന്നു മലങ്കരയിൽ ഇന്നും നാം കാണുന്ന ഈ തർക്കത്തിനും വഴക്കിനുമെല്ലാം കാരണമായത് എന്നത് സഭാചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ ഏലിയാസ്ത്രീൻ പാത്രിനർക്കിസ് ബാവ കാലം ചെയ്തതിന് ശേഷം മലങ്കര സഭയെ വീണ്ടും പരിശുദ്ധ ആലുവായില വലിയ തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഔലോസ് മറത്താന സുസിമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലങ്കര സഭയെ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഏലിയാസ്ത്രീൻ പാത്രിനർക്കിസ് ബാവ കാലം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് അപ്രയം ഒന്നാമൻ പാത്രിനർക്കിസ് ബാവ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് വാഴിക്കപ്പെടുകയും ആ സ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ച് ആക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ വട്ടശ്ശേരിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കരിങ്ങാച്ചിറ വെച്ച് നാം വീണ്ടും ഒരു പള്ളി പ്രതിപക്ഷ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും പരിശുദ്ധ പൗലോസ് മറത്താനാസിസ് വലിയ തിരുമേനിയെ അഥവാ മലങ്കരയിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ ആരംഭം കുറിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൗലോസ് മറത്താനാസിസ് തിരുമേനിയെ മലങ്കര മെത്രാപോലീത്ത ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ വാഴ്ചയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് അപ്രയം രണ്ടാമൻ പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് അപ്രയം ഒന്നാമൻ അപ്രയം പ്രഥമൻ പാത്രിസ് ബാവ അതിന് അനുമതി പത്രം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ച സ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് കൽപ്പന മലങ്കരയിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ മലങ്കരയിൽ ശാശ്വത സമാധാനം അസാധ്യമാകുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറിന് അന്നത്തെ മെത്രാൻ കക്ഷിയുടെ കാതോലിക്ക ആയിരുന്ന ബസേലിയോസ് ഗീവർഗീസ് രണ്ടാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ എം ഡി സെമിനാരിയിൽ വെച്ച് ആ വിഭാഗത്തിലെ അഥവാ മെത്രാൻ കക്ഷി വിഭാഗത്തിലെ പള്ളികളുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും പള്ളി പ്രതിനിധികളുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഭരണഘടന പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഭരണഘടനയിൽ കാതോലിക്ക മെത്രാപോലീത്തൻ മലങ്കര മെത്രാപോലീത്തായും ഒരാളായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കാനോനും പാരമ്പര്യത്തിനും വിരുദ്ധമായി വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഈ യോഗത്തിൽ ബാവാങ്കക്ഷിയിലെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നത് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ യാക്കോബായ സുബിയാനി സഭയുടെ മക്കൾ ആലുവായിലെ പൗലോസ് മറത്താനാശ സ്വരീ തിരുമേനിയുടെ കീഴിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിലുള്ള സ്നേഹ ഭക്തി ബഹുമാനാദരവുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ സമയത്ത് മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനാജനകമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് ഏലിയാസ്ത്രീൻ പാത്രിനർക്കിസ് ബാവായാൽ വാഴിക്കപ്പെട്ട് കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിന് വേണ്ടി ആക്കിവെച്ചിരുന്ന ഔഗൻ മാർത്തി മോത്യോസ് മെത്രാപോലീത്ത മറു വിഭാഗത്തേക്ക് അഥവാ മെത്രാങ്കക്ഷിയിലേക്ക് കൂറുമാറുകയുണ്ടായി അപ്രകാരം അദ്ദേഹം മെത്രാങ്കക്ഷിയിലേക്ക് കൂറുമാറി കൂറുമാറിയതിനാൽ പരിശുദ്ധ അപ്രയം പ്രഥമൻ പാത്രിനർക്കിസ് ബാവ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മുടക്കുകയും കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതല ഹൗലോസ് മറത്താൻ ആസ്യോസ് തിരുമേനിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്തില്ലാത്ത ചെറിയൊരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ മുടക്കപ്പെട്ട ഔഗൻ മാർത്തി മോത്യോസ് അഥവാ ഏലിയാ സന്ധ്യൻ പാത്രിനർക്കിസ് ബാവായിൽ നിന്ന് മെത്രാപോലീത്ത സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് മലങ്കര സഭ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഔഗൻ മാർത്തി മോത്യോസ് ഏലിയാ സന്ധ്യൻ പാത്രിനർക്കിസ് ബാവായുടെ മുമ്പിൽ താൻ വാഴിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എഴുതി കൊടുത്ത ഒരു ഉടമ്പടിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒന്ന് പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് മുടക്കപ്പെട്ട ഗീവർഗീസൻ കൂട്ടരും മുടക്കപ്പെട്ട ഗീവർഗീസ് എന
ആകമാന സുനക ദോസിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും പി അബ്ദുൾ മഷിഖായെ ഞാൻ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു സുന്നക ദോസിനാൽ മുടക്കപ്പെട്ട അബ്ദുൾ മഷിഖായ്ക്ക് പട്ടം കൊടുക്കാൻ കാനോനുകൾ പ്രകാരം അധികാരമില്ലാത്തതും പി കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്താൽ മലങ്കരിക്ക് വാഴിക്കപ്പെട്ടതായി പറയുന്ന കാതോലിക്കായെയും മെത്രാപോലീത്തന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉള്ളതായി ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് പി അബ്ദുൽ മഷിഖ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കൽപ്പനകളെയും ഇതിനാൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് തള്ളുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്ര വിനോദാവാസമായ കാര്യമാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഓർക്കണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അതായത് വളരെ വ്യക്തമായി അബ്ദുൽ മഷിഖായെയും അദ്ദേഹം അഴിക്കപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഔഗേൻ മാർത്തി മോത്തിയോസാണ് ഇപ്പോൾ മെത്രാൻ കക്ഷിയിലേക്ക് കൂടുമാറി അവരോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ മെത്രാപോലീത സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വയലിപ്പറമ്പിൽ തോമസ് കശീശായെ ഗീവർഗി ഇസ്മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്ന പേരിലും മുഖമാരി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ സഹായ മെത്രാപോലീത ആയിട്ടാണ് വയലിപ്പറമ്പിൽ ഗീവർഗി ഇസ്മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെ പരിശുദ്ധ അപ്രയം പ്രധമൻ പാത്ത സ്വഭാവ തിരുമനസ് കൊണ്ട് വാഴിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുളയിരിക്കൽ പൗലോസ് റംബാസിനെ പൗലോസ് മാർ സേവേറിസ് എന്ന പേരിലും മെത്രാപോലീത ആയി വാഴിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ പ്രേമർദ്ദൻ പാത്തിർക്കി സ്വഭാവ തിരുമനസ് കൊണ്ട് ത്രാണായ ഭദ്രാസനത്തിന് വേണ്ടി എബ്രാഹിം മാർ ക്ലീമിസ് മെത്രാപോലീത ആയേയും അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിന് വേണ്ടി പൗലോസ് മാർ പീലക് സിനോസ് മെത്രാപോലീത ആയേയും മെത്രാപോലീത മാരായി വാഴിച്ചു ഈ പൗലോസ് മാർ പീലക് സിനോസ് മെത്രാപോലീത ആയാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ യാക്കോബായ സുറിയാന സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശുദ്ധ യാക്കോബ് തൃതീയൻ പാത്തിർക്കി സ്വഭാവായാൽ കാതോലിക്ക ആയി വാഴിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഈ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് രണ്ടാമൻ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് കാതോലിക്ക സ്ഥാനത്തേക്ക് വാഴിക്കപ്പെട്ടത് ആ പിതാവാണ് ഇന്ന് കാലം ചെയ്ത് മലയക്കുരിശ് പള്ളിയിൽ കബറടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒന്ന് പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം അപ്രകാരം മലങ്കര സഭയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ അസോസിയേഷന് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത മല അന്നത്തെ മലങ്കര മെത്രാപോലീത ആയിരുന്ന പൗലോസ് മറത്താന ശൂസ് തിരുമേനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കാലം ചെയ്തു വളരെ സംഘടകരവും അന്ന് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഏറെ വേദന നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് കാലം ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിനെ തുടർന്ന് മലങ്കര മെത്രാൻ മെത്രാപോലീത സ്ഥാനത്തേക്ക് മണർകാട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നാം പള്ളി പ്രതിപക്ഷ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും അവിടെ വെച്ച് എബ്രാഹാം മാർ ക്ലീമിസ് തിരുമേനിയെ അതായത് കാനായ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ മലങ്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എബ്രാഹാം മാർ ക്ലീമിസ് തിരുമേനിയെ നാം മലങ്കര മെത്രാപോലീത ആയി വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഈ സഭാചരിത്രത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ പരിശുദ്ധിക്കനാദ്യോസ് ഏരിയാ സിംഗൻ പാത്രത്തിൽ സ്വാട മലങ്കര സന്ദർശനം എന്ന ഭാഗം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീ വർഗി സ്മാർതി മിനാസ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഭിന്നത വഴക്ക് അത് ഇന്നും മലങ്കര സഭയിൽ നിർബാധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനേഴാം തീയതി പുലർച്ചെ മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയിൽ നാം കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധ സത്യവിശ്വാസി ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ മലങ്കര സഭയിലെ മക്കൾ പരിശുദ്ധ പാത്തിർപ്പിസിന് സ്വമനസാല എഴുതി കൊടുത്ത ദേവാലയം ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒരു കോടതി വിധിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് നാം അടിച്ചിറക്കപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോരുന്നത് നാം കാണുകയുണ്ടായി പരിശുദ്ധ സുറിയാനി സഭയുടെ മെത്രാപോലീത്താമാരെ വളരെ മൃഗീയമായി വലിച്ചെഴുച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് വർധനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം പരിശുദ്ധ സുറിയാനി സഭ എക്കാലം പീഡനങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയുമാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മറന്നു പോകരുത് സുറിയാനി സഭയുടെ പാരമ്പര്യം ആദ്യോടന്തം പരിശോധിച്ചാൽ ഏറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ കടന്നു പോന്നിട്ടുള്ളത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നിത്യാസിലുള്ള ദോസിൽ പങ്കെടുത്ത പിതാക്കന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചവരായിരുന്നുവെന്ന് നാം ആ ഭാഗമെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ
സ്വന്തം ഇടവകയിൽ പോലും തങ്ങളുടെ ഇടവക അംഗത്വം സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത തലത്തിലേക്ക് മറുവിഭാഗം മിത്രാൻ കക്ഷികൾ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശം ഈ സമയത്ത് എവിടെയാണ് മിത്രാൻ കക്ഷികൾ മറ്റുള്ള സഭകൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം മക്കളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മുളന്തുരുത്തി പള്ളിയിൽ നടന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും മുളന്തുരുത്തി പള്ളിയിൽ നടന്ന പോലീസ് നടപടിയെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പത്രാകക്ഷിയുടെ നടപടികളെയും അവരെല്ലാം എതിർക്കുന്നതായി കണ്ടു അത് എതിർക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് ക്രിസ് ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾ അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അനേക ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ മേലധിഷന്മാരും പിതാക്കന്മാരും എല്ലാം ഈ മിത്രാങ്കക്ഷിയുടെ ഈ ചെയ്തിയോടെ എതിർത്തു നിൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭയുടെ കീഴിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മ വേണം പരിശുദ്ധ ഐകനാത്യോസ് ഏലിയാസ്തുദ്യൻ പാത്രർ ഈസ്ലാവ തൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ തൻ്റെ ഹൃദ്രോഗപരം ഹൃദ്രോഗം ഏറ്റവും തീവ്രമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് മലങ്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മക്കളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കെ ഈ മലങ്കര സഭയിലെ നമ്മുടെ പൂർവികരോടുള്ള നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ് കടന്നു വന്നത് ഈ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് പാടാം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് പാടാം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് നാം പാടുന്ന ആ ഭാഗം നമുക്ക് ചേർന്ന് എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും ചേർന്ന് പാടണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകം താത സഹോദര ജാതിയതും താറവാടും ആകയുപേക്ഷിച്ചേശുവിനായി മരണം സ്നേഹിച്ച സഹദേന്മാരി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മലങ്കരയിലേക്ക് ലോകം താത സഹോദര ജാതി ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മലങ്കരയിലേക്ക് പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ കടന്നു വന്നത് ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മെ ഇവിടെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് മാസം അവസാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഓണ ആ ഓണത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മക്കൾക്കും ഓണത്തിൻ്റെതായ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച കൂടി വരുന്നവരേക്കും സ്വർഗത്തിലെ വലിയവനായ ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നല്ല ദിനങ്ങളായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം ഇനി സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗമെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കി സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ തയ്യാറാകണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെക്കേഷൻ ദിവസങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ പോകുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത് പ്രാർത്ഥനയിലും സർവോപരി ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തീവ്രതയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഭാവി നിന്റെ വേദ പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവവചനങ്ങൾ പറന്നു പോകാതിരിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയുടെ ചരിത്രം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും അത് സത്യത്തെ സത്യമായി തന്നെ പഠിച്ച് പരിശുദ്ധ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ നൽവരങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമായി ഞങ്ങൾക്കത് പ്രാപിപ്പാനും പരിശുദ്ധ സത്യപൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാനും അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ വലിയവനായ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ത്യാഗോചലമായ ജീവിതവും ആ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും സാധിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഐകനാത്യോ സേലിയാസ്തി പാത്രാവായുടെ വിലയേറിയ മധ്യസ്ഥ മധ്യസ്ഥതയും കൂട്ടും കോട്ടയും കാവലും നിങ്ങൾക്ക് കാലവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ